राजस्थान का एक शक्तिपीठ जिसके प्रभाव ने उखाड़ दिए औरंगजेब के पांव अरावली की सुरम्य घाटियों के बीच निवास करती है यह अनोखी और चमत्कारी देवी शक्ति जिसके दर्शन भर करने से हो जाते हैं सभी कष्ट दूर क्या है इस अनोखी शक्ति का रहस्य और क्या क्या छुपा है इस देवस्थान के जिस देवस्थान को हम कहते हैं जीण माता धाम चौहान परिवार में जन्मी अपने भाई और बहन में अटूट प्यार था और किसी बात को लेकर के आपस में नाराजगी व्यक्त हुई भाई ने उनको मनाने का प्रयास किया भाई वहाँ से घांगू से जीण माता जी आया खूब भरसक प्रयास भी किए भाई का नाम हर्षनाथ था लेकिन जीण माता जी ने कि मैं तो वापिस अब जाऊँगी नहीं अपनी माँ भवानी की तपस्या में यहाँ लग गई भाई ने कहा मैं भी अब वापिस गाँव नहीं जाऊँगा हर्षनाथ भैरू और जीन माता जी का भाई और बहन का संबंध है जो इधर रास्ता जा रहा है ये जीन माता जी जा रहा है और जो ये सीधा रास्ता है ये हर्षनाथ भैरू जा रहा है हर्षनाथ पहाड़ के पास में ही है जीण माता का मंदिर जीण माता का मंदिर बहुत प्राचीन है आपको वहाँ के सारे दृश्य दिखाएंगे और जीण माता के बारे में पूरी जानकारी देंगे जीण माता मंदिर के इतिहास के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें लिखी हैं। यहाँ मौजूद कुछ शिलालेख भी इस मंदिर के इतिहास के बारे में जिक्र करते हैं जीण माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन है मंदिर के अंदर आठ शिलालेख लगे हैं जो अलग अलग समय पर लगाए गए हैं लेकिन इनमें सबसे जो पुराना शिलालेख है वो है विक्रम सम्मत एक का लेकिन उस शिलालेख के अंदर मंदिर के निर्माण की कोई तिथि लिखी हुई नहीं है लेकिन मंदिर की जो प्राचीनता है उसको लेकर अभी भी शोध की आवश्यकता है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है काजल शिकरा की चोटी से उतर माता जीण भवानी ने गुफा में अपना स्थान ग्रहण किया आज हम बैठे हैं काजल शिखरा जो माँ जीन का स्थान है उनकी सीढ़ियों के बीच में और माँ जीन के जो भी यदि मन से जो मन्नत मांगता है वो सौ परसेंट पूरी होती है और आप यहाँ आकर देखोगे एक तरफ चाहे रेवासा की झील हो या एक तरफ जिस तरीके से अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर है और यहाँ जीन माता जी का जो भाई था हर्षनाथ बहरू जो भी उनका ही पास में स्थान है और ये तो सब आदिकाल है एक काल बोलते हैं महाकाल को उज्जैन में जो विराजमान है और एक इसको बोलते हैं आदिकाल इक्यावन पीठों में से एक शक्तिपीठ है श्री माँ जीण भवन और यहाँ पे चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण जब भी होता है इस वजह से यहाँ पे ये पट का भी, भी बंद नहीं होता है और इस तरफ है तेल की जोत इस तरफ है घी की जोत यहाँ दर्शन करने वाले जब भी आकर यहाँ दोख लगाए और इन जोतों के दर्शन करें उनकी मनोकामना पूर्ण होती है ये कब बना कैसे बना यहाँ कौरव पांडवों ने भी आके सेवाई की है और जीर्णोद्वारी की है औरंगजेब बादशाह के समय पे ये जोत अखंड चल रही थी वहाँ से तेल आता था सोमन घी सोमन तेल फिर वो धीरे 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 चलता रहा फिर हो गया बंद फिर जयपुर से इसका दो रुपये तीन आना फिक्स किया फिर वो भी कुछ दिन तक चला फिर उसके बाद में बंद कर दिया अब यात्री लोग जब भी अपनी इच्छा मनोकामना बोलते हैं और अपने यहाँ पे तेल चढ़ाते हैं माता जीण भवानी के प्रति आस्था का अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान भी भवानी माता के दर्शन करने हेतु आते रहे हैं भाई और बहन के अटूट प्रेम के बाद में जिस तरीके से उन्होंने आज मां भगवती जगदम्बा जो जीन के नाम से प्रसिद्ध है वो अर्शनाथ भैरू के नाम से प्रसिद्ध है शाहिद ही ऐसा कोई आदमी हो जो राष्ट्रपति से लेकर के 
मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल तक सारे लोग एक मंदिर में आए हों बहुत कम लोग मंदिर हैं ऐसे जीण माता एक ऐसा स्थान है और भी कई तरह की यहाँ कथाएँ प्रचलित हैं यहाँ मैं आपको निवेदन करूँ कि जीण माता स्थान पर औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी थी मूर्तियों को खंडित करने के लिए तब माँ भवानी ने जो बहुरा माखी होती है उसका रूप लेकर के उस सेना पे अटैक किया और सेना को वापस नगे पाँव जाना पड़ा उस दिन के बाद में औरंगजेब ने हर साल अपने खाते से सवा मन तेल यहाँ भेजना शुरू किया और जो अभी अखंड जोत यहाँ माँ भवानी जीण के चल रही है वो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से शुरुआत हुई हुई है और फिर राजस्थान सरकार ने भी इस व्यवस्था को शुरू रखा और अभी तक वो अखंड जोत वहाँ जल रही है इसलिए जिस तरीके से माँ जीण ने अपने जीवंत कई परिचय दिए हैं जो भी मन से यदि कोई मन्नत माँ भगवती की प्रार्थना करके मानता है उसको सौ परसेंट माँ जगदम्बा उनकी मन्नत पूर्ति करती है और इसी कारण आज इस कलयुग में भी लाखों श्रद्धालु नवरात्रा का भी जो मेला चल रहा है वहाँ लाखों श्रद्धालु इस नवरात्रा के मेले में आएंगे मंदिर नौवीं सदी से प्राचीन हो सकता है नौवीं सदी का तो है ही है और नौवीं सदी से पहले का भी प्राचीन हो सकता है ये शोध के अंदर तथ्य जब सामने आएंगे इस मंदिर के ऊपर एक बार औरंगजेब की सेना ने हमला किया था मैं आपको बता दूं कि खंडेला के राजा केसरी सिंह जी ने औरंगजेब से बगावत कर दी थी और केसरी सिंह जी ने दराब खां के नेतृत्व में मार्च सोलह के अंदर एक विशाल मुगल वाहिनी खंडेला पर भेजी थी उस मुगल वाहिनी का उद्देश्य ये था कि शेखावाटी के जो शासक थे उनको दंडित करना ताकि वो केसरी सिंह की तरह बगावत नहीं कर सके केसरी सिंह के पास बहुत छोटी सी सेना थी और इतनी बड़ी मुगल वाहिनी का वो मुकाबला नहीं कर सकते थे इसलिए वो अपनी छोटी सी सेना को लेकर पहाड़ों में चले गए लेकिन फिर भी यहाँ के जो धर्म रक्षक वीर थे वो करीब 300 सौ शेखावत वीर ऐसे थे जो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए वो खंडेला में डट गए थे और उन्होंने मुगल वाहिनी को चैलेंज कर दिया था कि हम मंदिरों की एक ईंट खंडित नहीं कर देंगे ये 300 सैनिक जो थे वो सुजान सिंह छापोली के नेतृत्व में वहाँ पे चले गए थे और मुगल सेना के साथ उन्होंने युद्ध किया और एक ने भी पीड़ नहीं दिखाई जब तक उनके शरीर में रक्त की एक बूंद थी तब तक वो मुगल सेना से लड़ते रहे खंडेला के मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद मुगल सेना खाटू श्याम जी पहुँची वहाँ पर खाटू श्याम जी के मंदिर को ध्वस्त किया उसके बाद वो हर्षनाथ पहाड़ पे पहुँची हर्षनाथ पहाड़ के ऊपर भैरव का मंदिर था शिव का मंदिर था एक बहुत प्राचीन मंदिर था वो जीण माता से भी प्राचीन मंदिर था उसको मुगल सेना ने ध्वस्त किया ये हर्षनाथ के हर्षनाथ के मंदिर ध्वस्त करने के बाद मुगल सेना जीण माता पहुँची और जीण माता के मंदिर को ध्वस्त करना चाह लेकिन जीण माता मंदिर के पास इतनी सारी मधुमक्खियाँ थी या वहाँ के जो पुजारी बताते हैं कि वहाँ पर मंदिर के अंदर से इतनी मधुमक्खियाँ निकली और वो बड़ी मधुमक्खियों ने मुगल सेना को लाहू लोहान कर दिया मुगल सेना को बचने का कोई उपाय नहीं दिखा आखिर जो द्राप खां इसके सेनापति थे उन्होंने मंदिर के पुजारियों से पूछा कि भाई इस विपता से कैसे बचा जाए तब उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर तेल चढ़ाओ तब ये मधुमक्खियाँ शांत होगी आखिर द्राप खां ने माता के यहाँ जीण माता के यहाँ तेल चढ़ाने की घोषणा की मधुबकिया शांत हुई और इस तरह से मुगल सेना बिना जीण माता का ये मंदिर तोड़े वापस दिल्ली को लौट गई लेकिन जो सेनापति ने जो वहाँ पर वादा किया वो औरंगजेब ने भी निभाया औरंगजेब ने जीण माता मंदिर के लिए हर वर्ष तेल भेजना प्रारंभ किया जो यहाँ पे जो जोत जलती है माता के अंदर जो जोत जलती है यानी दिया जलता है उसके लिए दिल्ली से तेल आता था पहले दिल्ली से नवरात्राओं के समय दो बार तेल आता था बाद में कई वर्षों तक मतलब मुगलों की कई पीढ़ियों तक ये तेल दिल्ली से आता रहा उसके बाद उन्होंने इस तेल की जो व्यवस्था है वो जयपुर से कर दी जयपुर से पहले तेल आता था बाद में जयपुर के प्रधानमंत्री ठाकुर हरी सिंह जी अथरोल ने तेल भेजने की बजाय यहाँ पे नगद राशि आवंटित कर दी जो आज़ादी तक जो देश की आज़ादी हुई यानी उन्नीस से पहले तक मंदिर के अंदर जयपुर से तेल का जो खर्चा था वो आता था इस तरह से देखा जाए तो इस देवी ने औरंगजेब की सेना को एक तरह से चमत्कार दिखाया था आप कह सकते हैं कि औरंगजेब को सबक भी सिखाया था कि वो मंदिर नहीं तोड़े कुछ लोग ये कहते हैं कि एक बार औरंगजेब को कुष्ट हो गया था तो उसने यहाँ पे मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था 
हालांकि मंदिर के पुजारी कहते हैं कि इस तरह की उनको कोई जानकारी नहीं है लेकिन ये कि ये जन श्रुति है लेकिन जो साई खजाने से यानी दिल्ली दरबार से जो यहाँ पे तेल आता था दिया जलाने के लिए उसकी पुष्टि विभिन्न इतिहासकार भी करते हैं और ये चीज़ें कई जगह लिखी हुई है जयपुर से बाद में पहले दिल्ली से तेल आता था उसके बाद उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जयपुर की कर दी और जयपुर वालों को ये कह दिया कि जयपुर से जो टैक्स जाता है उसमें से वो खर्चा काट लिया जाए और मंदिर के अंदर नियमित तेल भेजा जाए जो आज़ादी तक मंदिर में आता रहा उसके बाद अब व्यवस्थाएँ बदल गई जय माँ जीण भवानी